Y en amigo, ahí está un garrobo, mire. Ahí está. Espero lo alcancen a apreciar. Bueno, para el caldo. Bueno amigos, pues anduve recorriendo estas barrancas buscando alguna piedra valiosa como podría ser diamante o, algún, o alguna piedra con oro, pero encontré esta piedra que también es algo valiosa. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Miren, en uno de los comentarios un amigo que ve los videos del señor Barbudo, posiblemente sea un suscriptor o sea una persona que simplemente pues le agrada ver alguno que otro video del campo. Me hizo una sugerencia. Después de que pasara el huracán Otis. Pues él vio que quedó todo devastado. Y que se hicieron grandes derrumbaderos. Y me dijo. Oye señor Barbudo. Vea esos derrumbaderos y busca. Cuando hay catástrofes como esta. Se bajan algunas piedras preciosas. Como puede ser diamante. O algún tipo de oro. De algún tipo de metal. Y pues yo como. No había tenido tiempo. Vine hasta este momento. Y ahorita me di el tiempo, digo, voy a hacerle ese video a mi amigo, porque él me lo acaba de, bueno, no me lo acaba de pedir, él me lo pidió pues. Bueno, pues ya llevo un buen rato buscando en estos, en estos arroyos y derrumbaderos, y nomás no, no encuentro ninguna, ninguna piedra interesante. Bueno, pues le hago toma en el arroyo para que ustedes me vean lo que yo no pueda ver. Vean las piedras que están aquí. Y si ustedes ven una aquí que se ve interesante, ahí me lo hacen saber y, y después yo voy a regresar para, para localizarla. Porque yo nada más no, no veo ninguna piedra interesante. Las personas que me dijeron que baja oro y que baja diamante, creo que me chamaquearon. Porque yo no encuentro nada. Como les platico, al menos que las personas que ya han caminado por aquí ya la hayan encontrado. Pero no, miren, simplemente no hay nada. Pura piedra aquí. Es piedra simplemente. La única piedra interesante que que he visto y he encontrado es esta miren es una enorme piedra esa miren es una gran piedra pero de ahí para acá ya no veo ninguna otra piedra muy interesante que digamos Y eso que ando recorriendo ya varios varios metros. Tal vez ya está pasé del kilómetro de recorrido. Es posible que, que de ese cerro haya bajado pues alguna piedra con algún mineral altamente valioso. Pero simplemente pues no lo encuentro. Pero bueno, seguiré buscando. En una de esas me encuentro un gran, pero gran diamante. Soñar no cuesta nada. Bueno, y si lo encuentro. De todas maneras, después pues, no voy a saber cómo venderlo. Pero bueno, voy a seguir con esta, con esta aventura. Vamos a ver si hay camarón. Creo que solamente hay potetes o algo que se le parece a ese. 
se fue, se fue nadando. Posiblemente fue una pescadita. Bueno, pues seguimos buscando ese, ese diamante que pudo haber bajado. Seguimos buscando también esa, esas piedras con otro tipo de mineral. Hay muchas huellas de personas que posiblemente ya anduvieron por aquí buscando tesoro miren qué bonita se ve el agua el color que, que tiene esa piedra con conforme está pasando la corriente me llama mucho la atención miren ya lo pueden ver un color muy muy intenso bueno amigo nada interesante aún No podemos encontrar todavía esa piedra preciosa. Bueno, hemos llegado donde se juntan los dos, los dos arroyos. Creí que donde se juntaban iba a estar un poquito más, más, este, más ancho el arroyo, pero no. Miren, de por acá baja el arroyo que viene de la barranca. Al menos que me esté equivocando, pero me parece que sí. Este. Vamos a caminar un poquito hacia arriba, vamos a tomar esta desviación, luego vamos a bajar hacia acá. Vamos a seguir con esta misión, amigos. Espero que encuentremos algo interesante. Miren, este arroyo, a pesar de que viene de donde lo más alto del cerro, hasta aquí, hasta este momento, no tiene agua. Vamos a ver si tiene un poquito más allá adelante. Miren, es posible que aquí el agua pase muy, muy profundo. Y ya más allá abajo encontremos esa agua que se ha consumido aquí. Pero eso lo veremos ya cuando, cuando regresemos. Ahorita voy a subir un poco hacia arriba. Y a ver si hacia allá encontramos, encontramos alguna piedra. Una piedra pechocha. O una piedra chula. Lotería la encontramos, al fin hemos encontrado una piedra preciosa, una piedra interesante Hace mucho tiempo por aquí había lugares donde se hacía la cal Bueno pues, hemos encontrado una pequeña piedra de cal, ahorita se las voy a mostrar Bueno pues aquí está, mira, esta es una de las piedras preciosas Yo sé que todas las piedras tienen algún valor, pero hay unas piedras que son especiales que tiene un uso más que ser piedra. Mira, esta es piedra de cal. Mira. Anteriormente, por aquí en estos lugares existían hornos, hornos de cal. Aquí se hacía cal. Y se obtenía mediante estas piedras. Mira. Aquí encontré una, una pequeña. Mira. Aquí si la tallo. Ahorita van a ver ustedes que, que se va a pintar un poco mi mano. Mi dedo, pues vaya. Miren. Esta es piedra de cal. 
esta se ponía en la lumbre y ya después se, se molía, se quebraba vamos a ver si encontramos alguna piedra más grande porque aquí ya ya comenzamos a ver que hay piedra de cal bueno vamos a seguir buscando piedras interesantes bueno pues al parecer por aquí sí hay muchas piedras de cal pero pero hay muchas muchas más pequeñas y no encuentro alguna piedra grande oh. Mira, aquí ya podemos ver el agua. Hay agua. Esa es otra piedra de cal, miren. Solo que está más grande y le ha estado cayendo polvo de ese árbol que está ahí, mira. Ese árbol ya está en, en fase de, de que se está desintegrando. Bueno, pues ya que andamos por aquí, a ver si encontramos el, el lugar donde estaban los hornos de cal. Miren, aquí podemos ver otra enorme, enorme piedra de cal, miren. Ahí está. Ahí salen varios kilos. Esa parece que es otra otra piedra de cal. Miren nuevamente. Aquí está otra piedra de cal. Esa otra. Por aquí sí abunda lo que es la, la piedra de cal. ¿eh? Aunque posiblemente... Dejaron de fabricar el, la cal porque ya se estaban escaseando las piedras. Estas son de las que están brotando de los derrumbaderos. Bueno, pues ahí está para que conozcas la piedra. De donde se obtiene la cal. Otra piedra de cal, amigos. Bueno, creo que ya no voy a seguir tanto mi recorrido, solamente voy a llegar un poquito más hacia arriba y voy a regresar, porque creo que no veo agua y eso ya me preocupa un poco, porque ya tengo sed. Posiblemente hay agua, pero está allá arriba y ya tengo sed. Ahorita nos vamos a regresar y vamos a buscar algunas piedras interesantes hacia abajo. Aquí ya vimos que en esta área hay mucha piedra de cal. Pero vamos a ver para allá, a ver si encontramos otra piedra interesante. Sigan mirando el video, amigos. Vamos a avanzar un poquito para allá nada más. Bueno, pues ahí está otra piedra de cal. Eso es lo que abunda en este, en este arroyo. Bueno, pues me llama mucho la atención seguir avanzando hacia allá. Pero desafortunadamente me estoy quedando ya sin batería en mi celular. Así que, pues, creo que voy a venir otro... Otro día hacia allá. Me llama mucho la atención porque podemos encontrar, miren, grandes rocas. Me gustan a mí cuando los lugares tienen rocas enormes. Voy a avanzar otro poquitito a ver qué podemos encontrar. Bueno, pues me he alejado un pocote ya demasiado de, de la ruta que iba a hacer. ¿Por qué? Porque cada vez me llama la atención este barranco en donde voy caminando. Veo enormes piedras y piedras y más piedras. Y cada vez me emociono más. Lo malo es que ya no traigo tanta batería suficiente. Y ando solo. Tal vez voy a regresar otro día. O voy a caminar un poco sin grabar. Ya si encuentro algo muy interesante. Pues ahí les, les comparto amigo. Porque esta vez creo que sí que la regué. No venía muy preparado. Bueno, pues de aquí voy a regresarme. Es posible que regresemos en otra ocasión. Nos falta bastante 
bastante por recorrer hasta llegar allá donde comienza todo esto. Bueno, pues esto es una de las cosas más interesantes que encontramos el día de hoy, miren. Esta es una planta de tomatito de pajarito. Ya comienza a florear. Por aquí hay más, miren. Van a tener muchos tomates. También vine encontrando plantas de hierba mora. Bueno, pues afortunadamente estos arroyos todavía tienen algo de agua. Posiblemente tengan hasta camarón. Miren amigos, ahí está un garrobo, miren. Ahí está. Espero lo alcancen a apreciar. Bueno, para el caldo. Bueno amigos, pues anduve recorriendo estas barrancas buscando alguna piedra valiosa como podría ser diamante o, algún, o alguna piedra con oro, pero encontré esta piedra que también es algo valiosa. Piedra de cal, de aquí se hacía la cal. Vamos a ver si podemos hacer cal en algún otro video. Pues bien, yo hasta aquí te voy a dejar el video. Si te agradó no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Chulada es el campo, amigo. Pero qué chulada. Hasta la próxima.